Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <laughs> malu dah gue. <laughs> ya enggak lah, masa gue malu? <laughs> eh, <laughs> malu deh. <laughs> gue tuh orangnya demam panggung ya. Misal jam 3 stand up, jam 1 udah meriang. Jam 2 gue mimisan. Tapi gue mimisan bukan karena demam panggung ya. Hidung gue kebentuk meja. <laughs> Pas gue liat mejanya mimisan juga. <laughs> mejanya mimisan kebentuk gue. Oke kita kenalan dulu ya. Nama gue Viko. V itu artinya ganteng kok, itu artinya keren. Itu bahasa gue sendiri ya. <laughs> Kalau mau belajar bahasa gue rada susah. Soalnya perbendaharaan katanya ada banyak. Ada dua. V sama Ko. Ganteng sama keren. <laughs> itu gue dapat inspirasi pas lagi ngaca ya. Bukan so ganteng atau so keren ya. Gue frustasi. <laughs> Ya nggak apa-apa ya, tapi gini-gini, gue tuh bisa nirun suara binatang ya. Gue bisa nirun suara buaya. Ini suara buaya. Suara buaya ya. <laughs> gue juga bisa nirun suara semut. Ini suara semut. <laughs> suara semut ya. Gue juga bisa nirun suara kelinci. Kuk, kuk. Oh ternyata kelincinya lagi cekukan. <laughs> Ya bicara soal binatang, gue itu kesel sama semut ya. Abis dia tuh kalau gue abis makan suka pada ngumpul gitu di piring gue. Reunian, salam-salaman. Yang bikin gue kesel apa? Gue nggak diajak. <tuk> ya kan piringnya punya gue. <tuk> <tuk> kalau gue kesel sama semut, gue itu sayang banget sama kelinci ya. Abis dia tuh cakep gitu. Kemarin gue abis jadian. <tuk> Enggak, jadi kemarin gue lagi jalan-jalan ya sama pacar gue yang kelinci. <laughs> enggak, enggak. Jadi kemarin gue lagi jalan-jalan, terus dikasih brosur. Menurut gue brosur itu aneh ya. Ada brosur tulisannya, beli rumah dapat motor. Lah kan kesian orang pengen beli rumah malah dikasih motor. <laughs> Kalau dagang jangan aneh-aneh gitu. <laughs> Tukang nasi goreng aneh. Gue bilang kemarin, bang nasi goreng satu. Makan sini apa di rumah? Lah terserah gua. <SILENCIO> Assalamualaikum. <SILENCIO> Aduh. Gua capek nih pura-pura bego mulu. <SILENCIO> ya. Setiap minggu harus tampil sebego mungkin gitu. Jadi kesannya gue stand up seakan-akan nyari diketawain biar dibilang begonya doang gitu. Bingung ngomongnya. Iya <laughs> bener itu parah. Jadi kalau gue dibilang bego sama Radit, insya Allah malam itu gue aman. Iya. <laughs> Tapi kalau Radit bilang, e, Viko, materi lu cerdas. <SILENCIO> Itu bakal jadi tanda tanya besar buat gue sendiri. <SILENCIO> tapi, tapi gue ini khawatir. Gue takut jadi bego beneran. <SILENCIO> ya... Tapi kayaknya udah. Soalnya kemale, kemarin tuh gue survei di Twitter. Dari 1 sampai 10, aku begonya nomor berapa? 11. <tik> iya, cit- citra gue di mata masyarakat menurun. <tik> ya, masalahnya dulu tuh gue jagoan kan. Ben- Sungguh itu, sungguh. Ya, gua jagoan. Terus kalau ada orang ngocol dikit, gua tonjok, glebuk. Kalau ada yang songong dikit, gua tampol, glebuk. Itu tonjok sama tampol bedanya apa sih? Kok bunyinya sama-sama glebuk? 
Sorry, sorry. Sorry itu di luar konteks. Ya. Nih. Iya kan gua tuh sebenarnya jagoan. Terus gua suka nonjok orang. Sekarang gua bego begini. Gimana perasaan orang-orang yang gua tonjok? Tapi Warkop itu keren ya. Pemainnya lucu. Sayang yang lucu-lucu udah nggak ada. Iya. <SILENCIO> Almarhum Kasino, Almarhum Dono. Mereka udah dipanggil. Mungkin akhirat butuh hiburan. Ya, kan mungkin di akhirat sana kan ada perbincangan. Ya. Eh, di Indonesia ada tuh grup lawak lucu. Namanya apa? Warkop. Siapa yang paling lucu? Kasino. Panggil. Si- siapa lagi yang lucu? Ada, namanya siapa? Dono, panggil. Siapa lagi? Ya. Yang satu ini nggak lucu-lucu amat sih. Yaudah. Yaudah, kalau nggak lucu-lucu amat, kita kasih percobaan. Tiga bulan. Kalau tiga bulan masih nggak lucu juga, diemin aja. Eh, sampai sekarang didiemin aja. Berarti kan Om Indro ini udah terbukti. Kalau dia ini, ah sudahlah. Assalamualaikum. Nama aku Viko, nama kalian siapa? Kok nggak ada yang jawab? Namanya beda-beda ya? Makanya kalau punya nama tuh yang sama. Jadi kalau ditanya sama gue jadi gampang. Gimana sih? Iya gue itu... Pernah terlibat sama cinta segitiga ya? Antara gua sama botol. Bener. Gua tuh nggak tahu kalau sebenarnya si botol itu udah punya pacar. Namanya tutup botol. Dia tuh dari awal di pabrik. Sejak tutup botol pertama kali dipasang, mereka nggak pernah berpisah. Sampai suatu saat gue aus, terus gue beli minum. Bang, beli minum. Oke. Okay. Nih gue kasih minum. Keren. Jadi gue aus, gue buka tutupnya. Krek. Tidak. Ya. Yeah. Ini adalah saat pertama kali di mana tutup botol berpisah dengan botolnya. Udah gitu kan gua aus, gua minum. Pikiran dia mah botol lah gua cium. Iya kan jadi kayak glegek glegek muah. Ke sana kayak begitu. Jadi tutup botol ini langsung posesif. Eh, kamu ngapain ciuman sama Piko? Gua pikir kan dia sirik. Ya udah gue cium juga. Mwah. Iya, kayak gitu. Gua kan orangnya nggak mau nggak mau panjang gitu kalau urusan ya. <laughs> iya. Ya udah, gua satuin mereka kembali kan. 
Eh ternyata mereka berantem. E, Kalau gini caranya kita putus, hah? Putus? Ya udah gue buang aja botolnya. Ya, jadi pesan moral yang kita dapat. Iya, <SILENCIO> pesan yang kita dapat dari materi gue tadi adalah ketika Valentine jangan buang botol sembarangan ya. Oke, terima kasih Bu Biko. Ya, dan kalau jadi juara, gue mau berterima kasih kepada banyak pihak ya. Terutama Mike ini. Ya, Mike, terima kasih ya Mike. Karena dari pertama kamu nggak mau di-close. Jadi aku nggak close, Mike. Ya, dan gue juga mau berterima kasih sama panggung ya. Makasih udah rela diinjek-injek. Gue sayang deh sama lu. Rasanya pengen gue peluk aja. Tapi gede banget. Makan apaan sih lu? Ya, gue juga mau terima kasih sama speaker. Karena men, serius men. Tanpa lu yang akan denger suara gue cuma gue sendiri men. Yang ketawa gue sendiri. Yang nilai gue sendiri. Gue ngaku-ngaku menang sendiri. Jadi terima kasih ya. Tidak lupa juga terima kasih kepada dunia ini. Ya, tanpa dunia ini kompetisi ini tidak akan terselenggara. Terima kasih dunia. Ya dan ini kan grand final ya. Gua harus ngalahin Babe. Ngalahin Babe itu susah, susah, ya kan? Susah, ya kan? Susah, susah, susah. Pengen jadi juara lu Be. Ngarep. Ya dan gua juga mau kasih tahu sama Babe ya. Juara itu bukan segalanya Be. Be, dengerin Be, bukan segalanya, yang penting itu persahabatan. Sekarang lu pikirin Be, daripada lu juara satu tapi nggak gue temenin, 